ikiwa bado tumesimama tukiri imani ya mitume na mamwini Mungu Baba Mwenyezi muumba mbingu na nchi na Yesu Kristo mwana wake pekee bwana wetu aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akazaliwa na Bikra Mariamu akateswa zamani za Pontio Pilato akasulubiwa akafa akazika akashuka kuzimu siku ya tatu akafufuka akapaa mbinguni ameketi mkono wa mume wa Mungu Baba Mwenyezi kutoka huko atakuja kwa hukumu watu walio hai na waliokufa na mamwini Roho Mtakatifu kanisa takatifu katholiko ushirika wa takatifu ondeleo la dhambi kufuliwa kwa mili na uzimu wa milele amen bwana kae nanyi na tuombe bwana turehemu bwana uturehemu E bwana utuonyeshe rehema zako. E bwana ubariki watawala wetu. Wavike haki wa hudumu wako. Uwakoe watu wako e bwana. Utupe amani siku zetu e bwana. E Mungu tuumbie ndani mioyo safi. Na si tushirikiane pamoja kwa kuomba sala ya siku ambayo inapatikana katika vijikaratasi vyetu ukurasa wa tatu Le ikiwa ni sala ya Jumapili ya nne kabla ya majilio. Pamoja Mwenyezi Mungu wa milele unaye watayarisha na watuma watakatifu wako kwa huduma yako tuende na nasi ili tuweze kuonyesha uwezo na nguvu zako kwa ulimwengu usioamini upendo na faraja kwa walio taabuni na ulete uponyaji na tumaini kwa waliopotea na kwa ujasiri kusimama imara dhidi ya upinzani wa wale wote wanaopinga ukweli wa injili kwa Yesu Kristo jemedari na mwokozi. Amen. Sala ya pili ya kuomba amani. E Mungu, uliye mkuu wa amani na mpenda mapatano, kukujua wewe ni uzima wa milele, kukutumikia wewe ni uhuru ulio kamili. Utulinde sisi watumishi wako kwa unyenyekevu, wanyenyekevu katika mashambulio yote ya adui zetu ili sisi tukiutumainia ulinzi wako tusiogope nguvu za adui wote kwa uwezo wa Yesu Kristo bwana wetu amen na wasi tushirikiane pamoja kwa hiyo sala ya tatu ya kuomba neema pamoja e bwana baba yetu wa mbinguni Mungu mwenyezi uishie milele uliyetujalia tuione siku hii salama utulinde leo kwa uwezo wako mkuu Tusianguke katika dhambi wala tusiingie katika hatari yoyote lakini matendo yetu yetu yaongozwe na wewe tuyatende siku zote yaliyo ya haki mbele zako kwa Yesu Kristo bwana wetu amen sala ya kuomba tukiombea serikali na wakuu wote wa serikali Mwenyezi Mungu uyatawalae mafutaifa yote na kuyaamuru kwa mapenzi yako Tukusihi uangalie kwa rehema wakuu wote wa serikali ili siku zote watumie mamlaka uliowakabidhi kwa ajili ya amani ya dunia na kwa salama na heshima na ustawi wa taifa hili letu la Kenya na kwa wema wa kanisa lako takatifu kwa Yesu Kristo bwana wetu Tuombe kanisa na wahudumu na watu wao Mwenyezi Mungu uishie milele ambaye peke yako hutenda miujiza toomba uwape roho ya neema na hata ya uzima maaskofu wetu na makasisi na mashemasi na watu wote waliokabidhiwa toomba uwaminie baraka yako kama umande ili wakupendeze kwa kweli utujalie hayo e bwana kwa ajili ya heshima ya muombezi na mpatanishi wetu 
Yesu Kristo. Amen. Na wasi tuchukue dakika moja tunyenyekee mbele za Bwana ikiwa uko na hitaji lolote ambalo liko katika moyo wako uchukue hiyo nafasi uende mbele za Mungu mnongonezee kwa maana yeye ni mwaminifu na tatusikia na atatimiza omba kwa sababu ya familia yako kwa sababu ya maisha yako kwa sababu ya hili kanisa kwa sababu ya nchi yetu ikiwa uko na jambo pia lako specific ambia Mungu na kusihi nikitoka hapa Bwana uwe umejibu hili jambo langu linalonisumbua ye ni mwaminifu atakujibu usini pite moko zi unisi ki kamilisha hiyo sehemu ya maombezi mtawasihi tushirikiane pamoja kuomba na hilo sala ya Chrysostom mtakatifu pamoja Mwenyezi Mungu uliyetupa neema wakati huu tushirikiane kukuletea maombi yetu kwa moyo mmoja umeahidi ya kwamba watu wawili au watatu wakusanyikapo katika jina lako utawapa mahitaji yao. Uyatimize sasa e Bwana maombi ya watumishi wako kwa jinsi takavyotufaa. Ukitujalia tuijue kweli yako katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika zamani zijazo. Amen. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na wema wake mpaka hapo tumefika. Kwa wakati huu tutaalika wanakwaya waendelee kumtukuza Mwenyezi Mungu baadaye tutaweza kupokea matangazo
Tuwabigieni makofi tena Santeni kiswahili kwaya kuimbaji muema Bwana sifiwe kanisa Bwana sifiwe tena Amekua muema kwetu Tumeona jumapili ya mwisho Umwezo wa oktober Na bado anemilia kutulinda Tumpigieni bwana makofi Na kwa niaba ya provost Ambaye pia ni vika general Wana Yarobe Diarises The Vede Event Canon Paul Kariwa Kimuangi Nikependa kuchukua nafasi Kwa karibisheni katika ibada yetu hii Ibada ya tatu ya siku ya leo Kwa lugha ya kiswaili Na pia nikependa kwa karibisha wote Ambawa nafati ibada hii Katika Facebook na Youtube Nikependa pia kuchukua nafasi hii Kwa karibisha wote ambao ni wageni Ikia weni mugeni Uneza simama mali ulipo tuweze kukaribisha naona kuna wageni kuna wageni asanteni kuna wageni asanteni kwa kuchagua kanisa hili na ashas watawahudumia watawapa maelekezo ya ibada zetu zote za cathedral asanteni mneza keti ningependa pia kuchukua nafasi hii kusisitiza matangazo kadha wa kwadha Na ningeanda na tangazo la Cathedral Centenary Development Fundraising Ambayo inatendeka jumapili ijayo katiki bada zetu zote tatu Na vile tunikuwa tunafatilia tumekumbusha wa kwamba Pledges zetu zote kuanzia ilu mchangu wa July Climax itakui hiyo November tare sita Tunaombwa tuweze kujitahidi buwana tuongoze Tusamame vema na michango yetu Infant ubatizo wa watoto wachanga Utatendeka jumapili ya tare kuminatatu Na ikia una mtoto ambaye antakana batizwe Unomba kuandikisha jinalake kabla ya siku hiyo Kutakuwa na cathedral annual convention um, Kwanzia jumatatu ya tare saba Hadi jumapili ya tare kuminatatu Na wakati huu sisi sote tumalikuwa katika revival mikutano ya revival kila jioni kuanzia tare hiyo Na hapo kwa revival kutakuwa na maombi na mafunzo ya kipekee na sote tunalikuwa Pia kutakuwa na door to door evangelism na wote ambao wamejitolea kusaidia katika estate door to door evangelism Wa muomba kujandikisha katika missions desk hapo inje Wednesday huwa ni siku yetu ya kufunga na kuomba halafu jioni sisi huwa na ibada humo kanisani itaendelea hata Wednesday hii ijapokuwa Wednesday hii itakuwa ya maalum manake tutakuwa tuna celebrate all souls day na jua hiyo kutakuwa na holy communion siku hiyo sote tunalikuwa Mafunzo ya kipe mara inendelea kila jumapili ya siku ya leo kama siku ya leo kuanzia sanane katika Sunday School Room. Kama vuka rika ikiwa una mtoto ambaye angependa kuvuka rika uchukue registration form katika afisi za kama na kalasi zao zitaanza tare 3 December hadi tare 11 Na kufasilitate hiyo itakuwa shilingi elfu kuminane na miatano Tunakumbusha all professionals Tuendelea kujandikisha hapo inje walimu madaktari Na sisi sote tujandikisha inje kwa missions desk Kalafu tutelekezwa mbele mwezi ujao Ngependa kwa shukuru Mr. and Mrs. George Tiana Ambao wamesumamia boleti ni ya leo Wakiselebrate silver jubilee ya mari jiao Flowers za leo zimekuwa sponsored na Julius Openda wakikumbuka 14th marriage anniversary. Asanteni kunisikiza muwe na ikinjema. Tashukuru mungu sana kwa ajili ya matangazo ambayo tumeletewa. Ngependa nichukue fursa hii pia ni wasalimu katika jina la Yesu hamjambo. Buwana Yesu wasifiwe. Praise the Lord. Ninamshukuru Mungu sana kwa kunipa neema ya kuwepo hapa siku ya leo. Jumapili ya mawiki ambazo zimepita sijaweza kuwepo pamoja nanyi. 
uh, nimekuwa nikipitia hali ya matibabu na nashukuru Mungu kwa sababu ya neema yake na hata kwa uponyaji wake kwamba sasa ninaweza kurejelea shughuli zangu na kazi zangu na huduma zangu za kawaida na namtukuza Mungu kwa ajili ya matendo haya wale ambao mnakumbuka mwezi wa nane nilikuwa nimewaguzia ya kwamba nilifanyiwa upasuaji katika jicho la mkono wa kushoto the left eye na likaendelea kupona vizuri na shukuru Mungu sana kwa neema hii na mwezi uliopita mwezi wa Septemba tarehe 28 nilifanyiwa upasuaji katika jicho la mkono wa kulia ambalo lilikuwa limebaki na Mungu akimenisaidia vyema sana kwamba ninaweza kuona vizuri naweza kufanya majukumu yangu hata kuendesha gari hata bila kuvaa miwani na ninashukuru Mungu kwa matendo yake na kuwa. Nataka nichukue fursa hii ni washukuru wa, wa Kristo wetu wote ninyi ambao mliniombea na mlinifikiria wengine mlinipigia simu na hata kuandika ujumbe kwa WhatsApp na kwa messages nataka kusema nilishukuru sana kwa sababu ya concern yenu na nashukuru sana kwa sababu mume nishikiria vizuri kama mchungaji wenu na ninawaombea tu baraka ya Mungu ninyi ambao hamkupiga simu wala kuandika lakini mliniombea may the lord bless you in a very special way natabua ya kwamba matendo haya ya Mungu yametokana na maombi yenu mengi na washukuru pia wachungaji wenzangu kwa kushikiria huduma katika kathidro wakati ambapo sija kuwepo i thank you so much reverend parin pass my gratitude to the entire pastoral team wachungaji pia na leaders wetu kwa sababu ya upendo wenu mkuu basi sitaki kuchukua muda mrefu sana leo tuna baraka kuwa na mmoja wetu ambaye atatulisha na neno la Bwana haswa ibada hii ya satano ndio ibada yake ama sivyo hii ibada ya satano yeye hushiriki ibada hii lakini asubuhi alikuwa ananiambia ya kwamba hajawahi kanyanga kwa ile pulpit anatuonanga tukienda pale na tumekuwa tukimuongeresha na kumwambia ni vizuri tumpatie nafasi kwa sababu Mungu amemneemesha yeye ndiye PC secretary wetu katika cathedral hii dada yetu Gladys Juma na Gladys tunamfahamu kama mzee wa kanisa kwenye cathedral hii pia tunamjua yeye ni mke uh, na mama wa watoto wanne na tuwashukuru Mungu kwa sababu ya familia yake wamekuwa very active hapa kanisani tuwashukuru Mungu kwa sababu yenu na tuwashukuru Mungu kwa sababu yeye pia ni mhadhiri katika mojawapo wa vio vikuu katika mji wa Nairobi she is a lecturer na zaidi yeye ni mwandishi ameweza kuandika vitabu kadhaa ambazo zinatusaidia katika kujua kujijua kifedha na hata katika maisha ya kifedha she is also a life coach who ana train watu katika hali ya kujijua na kujimudu katika maisha yako na hata kufanya juhudi katika kufikia your own destiny kama vile Mungu angependa na tulipokuwa tunamuona ameketi miongoni mwetu tukaona ni vizuri tumpe nafasi hata aweze kuliongeresha kanisa kwa neno la Mungu na kuweza kutuhubiria siku ya leo hivyo nataka tu adai mawazo yetu na mioyo yetu kupokea kutoka kwa Mungu kupitia dada yetu Gladys Juma siku hii ya leo na kwa kujiadaa tutasimama wote ili kiongozi wa ibada tupatie wimbo wa kumkaribisha Asante sana baba provost kabla ukae baba provost nina swali moja tu <laughs> unajua ugonjwa unaitwa pneumonia Unajua ugonjwa unaitwa pneumonia? Yes. Ina ufahamu. Ah unaweza kaa. <laughs> Sasa kuna kuna bondi ya mmoja alikuwa amefanywa interview. Akaulizwa, "Mbona uliacha shule?" Akamwambia mwenye habari niacha shule sababu ya ugonjwa wa pneumonia. Akaulizwa, "Ugonjwa ulikushika ama nini?" Akasema, "Hapana. 
nilishindwa na spelling ya huo ugonjwa kumkaribisha mnenaji wetu wimbo wetu ni 520 mbele yako kwa unyenyekevu asubuhi hii ya leo kwani wewe ndiyo Mungu mwenye vyote 
Tukuomba ututuliza mioyo yetu tuwe hapa kikamili tusikize neno lako na ili tuweze kutekeleza ujumbe tutakaoupata Tuomba kwa njia ya Yesu Kristu mwana wa, Yesu, wa Mungu Amen sana uh, tuwapigie na kwaya makofi Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe tena Kwanza ningetaka kuanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati huu niwaleteni neno uh, leo hii Pia kwa uwezo kuwa na afya mzuri uh, kuwa kwa utulivu eh, kwa Good health, eh? Toshukuru Mungu. Pia na, ningependa kumshukuru Baba Provost kwa kuniwezesha ku, ku, kuja leo ku um, ku nena nanyi. Uh, amesema kuwa nilikuwa ni, nina hudhuria uh, ibada ya satano. Hii ilikuwa kweli miaka michache iliyopita na kwa, kwa vile uh, ninaona Kiswahili changu kidogo Idabidi nirudi. Eh, nilipotea kidogo nimeenda ibada ya satatu. So kwa leo nitaomba muniwie radhi. Nikizungumza kiswahili na nikichanganya zaidi na kizungu muniwie radhi. Mtaniwie radhi. Okay. So kwa majina naitwa Gladys Wanjiko, uh, Juma, uh, Provost amewambia mengi kunihusu mshirika wa Cathedral kwa miaka mingi na kwa neema ya Mungu na na serve kama uh, parish secretary um, so muda uh, mada ya mwezi huu imekuwa kanuni ya usimamizi ukipenda principles of stewardship na kwa wakati huu tumezingatia kanuni kanuni nne tayari ambao alikuwa na nakili na jua amekuwa mkifuata maneno muhimu kabisa tumekuwa tukiandika lakini maombi yangu ni kuwa mumekuwa mkijaribu ku uh, kutimiza yale mambo kuwa hamuandiki mwatenda mwatekeleza yale yote ambayo mumeandika so kanuni ya kwanza kanuni ya umiliki tulianzia hapo mwanzo wa mwezi huu funzo kuu ilikuwa ya kuwa Mwenyezi Mungu ndio mwenye kila kitu maisha yetu kila kitu tunayo uh, nguo zetu Uh, maisha watoto wetu kila kitu Mwenyezi Mungu ametupa ya pili kanuni kanuni ya majukumu ama ukipenda principle of responsibility so ni jukumu lipi ulilopewa uko kama ni mzazi una hilo jukumu ya kuwalea na kuwatunza watoto vizuri kama wewe ni mwalimu na wanafunzi ambao wanakutegemea ili waweze pita mtihani ni jukumu lipi ulilopewa na wapasa kumakinika na kutimiza jukumu hilo vilivyo ama majukumu kwa vile tuna majukumu mengi so kanuni ya tatu kanuni ya kanuni ya uwajibikaji the principle of accountability hii ilikuwa ya tatu 
lazima tutajibika mbele ya Mungu ametupatia um, kazi ya kufanya na atatuuliza maswali na atatarajia majibu na hakuna ambaye atasimama ku, ku, kunena maku jibu kwa niaba ya mwenzake utasimama mbele ya Mwenyezi Mungu na utawajibika mwenyewe ya tatu ya nne kanuni ya dhawabu kile unachofanya nyumbani na kuinginiko na kuingineko na zaidi kile unachofanya kanisani ama unachomfanyia uh, Mwenyezi Mungu kinapimwa kila wakati so, kwa, kwa hivyo itabidi u, 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 uji uji angalie uji examine angalia kuwa una unafanya uh, mambo yote kama vile Mwenyezi Mungu angetaka ufanye mambo ufanye mambo hayo ama uyafanye ni nini unachodhamini zaidi maisha ni mwako ni nini hicho so leo tunapoendelea kutafakari mafunzo hayo yote leo hii tutaangazia characteristics of good uh, uh, of a good steward hilo ndilo mada la, la leo na hata nikiendelea kuzungumza ninashangaa kama nimewaambia na mpenda mwokozi Yesu ni mwokozi wangu Um, amezidi kunilinda amezidi kuniongoza na hata nikisimama hapa mbele yenu mimi sijafika kile kiwango Mungu anataka nifike na kila wakati anasaidia na, anazidi kuni, kunipanga na kunipangua ili niwe uh, yule mtoto aliyeumba ama yule anayetaka niwe so, tukiendelea ningependa zaidi kuzingatia uh, the new testament reading Mathayo au matayo 24 from 45 to 51 So ambao na Biblia tafadhali tusonge pamoja nitasoma uh, kipande kidogo kama naelezea alafu huko mwisho nita nitaongezea three more qualities of a good steward Somo la la matayo inatoa uh, in, 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 in vizuri the character of faithfulness kwa hivyo tukishaangalia hilo somo tutaangalia the other three qualities alafu tuta tutajichunguza hata tunapofunga um, uh, somo la leo So tutaanzia mstari wa um, 45 verse 45 na nitasoma Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake mtumwa mwaminifu mwenye akili watu uh, watumwa wawili waliopatiwa kazi ya ya ku, ya ku tu, tu, okay, tuweza angalia uh, somo hili ama fungu hili kwa njia mbili ya kwanza mtumwa ambaye atapatwa akiwa tayari anatekeleza wajibu wake vilivyo na kuna ule wa pili ambaye hata hatekelezi wajibu wake vilivyo kwanza tuangalie ambaye anatekeleza wajibu wake vilivyo na wajibu wake twe, ni, ni kuwapa wenzake chakula pili kuwapatia chakula kwa wakati wake at the right time ah uh, to to kutimiza majukumu yetu vizuri na vilivyo the right way kwa huyu mtumwa kwa wakati wake kuna ile masaa ambao hawa wa watumwa walikuwa walikuwa na paswa kupatiwa chakula kwa hivyo walikuwa wamepatiwa walikuwa majukumu hayo mawili haya tuendelee mstari 46 Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo yeah. tunajua ya kwamba Yesu atakaporudi atakuja kama mwizi hivyo ndivyo Biblia ina, inavyotuambia Ombi letu lafaa liwe hivyo la kuwa wakati Yesu atakaporejea mara ya pili atatupata tukitekeleza wajibu wake na tukitekeleza 
wajibu huo kwa njia inayofaa 47 verse 47 Amin nawaambieni atamweka juu ya vitu vyake vyote wa Kristu wenzangu ukipatikana ukifanya jukumu lako vilivyo tackling your responsibility the right way uta uh, utawekwa juu ya vitu vyake vyote kwa hivyo unavyotekeleza jukumu lako kama mwalimu kama mwana biashara kama mwana kwaya kama mchungaji kama uh, wazee wa kanisa kama wenzangu tapatikana na kama um, wale nazo yuko mahali hapa atakuweka juu ya vitu vyake vyote atakupata ukifanya kile unachofaa kufanya na si kufanya vitu vingine ambavyo haupaswi kuwa unafanya na tutaona thawabu ya, ya, ya huyo ambaye hatafanya mambo anavyopaswa kufanya tutaona hivyo hivi karibuni verse 48 lakini mtumwa yule mbaya akisema moyoni mwake bwana wangu anakawia 49 akaanza kuwapiga wajoli wake na kula na kunywa pamoja na walevi huu mwingine hajakubali ha, kuwajibika si muaminifu ameamua kuwa mkubwa wake ameenda na amekawia amejipatia ruhusa ya kutoka kuacha jukumu lake na kuenda kujivinjari hakuna shida na hakuna ubaya wa kujivinjari shida ni kufanya hivyo kwa in excess kupita kiasi hapa ambaye anamuliko ni mlevi ama walevi ukipenda kwa nini kwa nini walevi ukichunguza biblia imenena mambo mingi zaidi kuhusu walevi kwa nini ukiwa mlevi you let loose unajiwachilia wacha niseme hivi hata nisipojua kama ni Kiswahili cha kweli <laughs> yeah unajiwachilia kwa hivyo utafanya vitu vingi vibaya vi, 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 vi Ya, yeah. wacha tuangalie kidogo Biblia sema vipi. Na mtaniruhusu nisome hii kwa uh, nisome um, uh, iyo hilo neno na kizungu. Tafadhali. So somo ni nitachukua nitasoma kwanza from Deuteronomy 21:20. Kumbukumbu la Torati. Deuteronomy 21:20. Yasela They shall say to the elders this son this son of ours is stubborn and rebellious he will not obey us he is a glutton and a drunkard haskizi hafanya anaviambiwa afanye ako stubborn ako rebellious hata akisikia anafanya the opposite Mithali Proverbs 20 verse 1 Wine is a mocker and beer a brawler whoever is led astray by them is not wise Ana kunywa pombe ama mvinyo ana potozwa na, 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 na sana sana aki akunywa in excess Tumeona walevi ambao umekunywa mpaka uji ujielewi uji ya yeah, utapotoka ya yeah, utapotoka Mithali Proverbs 23 verse 21 For drunkards and gluttons become poor and drowsiness clothes them in rags Ya yeah. pia itafanya uwe maskini Uta uta uta, uta chukua mwenendo ambao haikujengi inafanya uwe mtu ame, ambaye amepungukiwa Yeah. kimali yeah. I, 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 um, passage ya tuambie hivyo kimali you become poor na poor itakuwa kwa njia mingi kifedha kitabia isaya isaya 5 verse 11 who unto those 
who rise early in the morning to run after their drinks, who stay up late night till they are inflamed with wine. Tena, tuwa onyo pia hapa. Lakini pia na jua mwakumbuka um, story ya Noah. Noah alikunyo kupindukia, akavua mavazi wake, na akapatikana na watoto wake bila mavazi. Ya, yeah, aibu kubwa tena um, vile tutofuatu angalie uh, madhara ya yeah, ya kunywa tena kupindukia. So nirudi kwa somo letu tena. Verse 50. Ah uh, bwana wake mtumwa huyo anakuja siku asiyodhani na saa asiyojua. Ole wako kama unafanya jambo lisilo kuwa um, lizuri ama unapotekeleza maovu alafu upatikane katika um, in that in that uh, in that process Fifty one. cha tuone kitachotoka uh, ki, tunavyoonywa atamkata atamkata vipande viwili Na, kumu, na kumwekea fungu lake pamoja na wanafiki ndiko ata atakuwako ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno utakatwa mara mbili utawekwa na pamoja na wanafiki na ambapo kutakuwa na kilio na kusaga uh, meno ya yeah. ini uh, tofatu tu, tujitunguze na tuangalie kuwa tusijipate katika hilo um, kwa hiyo kwa hiyo group ya ambao wamepotea ambao hawatekelezi jukumu lao vilivyo topasa kuwa waminifu faithful leo tuzungumza kuhusu characteristics of a steward or a good steward so paswa kuwa waminifu so katika tu somo hilo la matayo ya, ya, ya toa hilo hilo uh, hiyo characteristic vizuri na vyema kabisa. Tukiendelea na kuangalia um, uh, other characteristics ya pili maisha ya kuji kuji chu, kuji um, kujichunguza kujichunguza Life uh, or a, a good steward lives an examined life. Na kidogo hata kabla ninzungumzie maisha ya kujichunguza. Tukirejelea kidogo somo la um, ilo la matayo. Nataka tena nirudi kwa um, verse 46 kidogo tu ni stress kitu hapo verse 46 Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo Wapasa upatikane uki tenda jukumu Ukiwa na jukumu la kuwa mzazi na hutekelezi jukumu hilo la kuwa mzazi mwema hata ukiwa uko uko humu kanisani Wafa, wa, wa, wafanya kazi kanisani wajitolea wakati wako na ume, ume ufanye jukumu lako nyumbani inavyopasa pia hilo ni shida kwa vile matendo matendo ndio muhimu kuliko chochote si kunena tu si kujua tu ama hata kujua yale mazuri na ufanye hata kama ufanye kitu mbaya na umeachilia ile jambo unalopaswa kufanya bado umekosea Mungu akirudi apaswa akupate katika matendo. Nilitaka kusisitiza hayo. Maisha ya, kujichung, ya kujichunguza. Maisha yako yako vipi? Na kama hujui kama unatekeleza wajibu wako vilivyo, muulize alie tupatia majukumu haya. Tuombe, tusome Biblia. Kama wataka kujua kama wewe ni mke mzuri, mzungumzie mze wako. Kama wataka kujua kama wewe ni mtoto mzuri, mzungumzie mzazi wako. 
kwa vile utakapopatia Mungu ripoti atakaporejelea mara ya pili atakuuliza ulikuwa mke mzuri ulikuwa mtoto mzuri ulikuwa mwalimu mzuri ulifanya majukumu yako vizuri tukiangalia um, somo la zaburi 15 hilo swali tofauti tuulize swali hilo ambalo Daudi aliuliza nani atakayekaa katika hema yako nani atakayekaa katika hema yako Daudi alikuwa na hiyo um, hiyo nia that urge kujua Mwenyezi Mungu kwa njia ya, ya kindani in a deep sense so tu, tuimbe kama yeye ama tuulize kama yeye nani atakayekaa katika hema yako kwa vile tu, kama tuna tu, tu, tukiangalia um, somo za awali the old testament readings twajua kuwa david hakuwa kati ya ya um, wale ambao walikuwa wanawapaswa wa kukaribia um, kukaribia the tent ama hema wale ile jamii iliyopaswa kukaribia hema ni ile jamii ya aron katika jamii ya uh, levites of the 12 tribes of uh, israel so tofatu bado tum, tumlilie Yesu mimi niliposoma hili uh, um, niliposikiza uh, hili neno hayo ndio mambo yalinijia kwangu ya kuwa Daudi alikuwa anataka um, Yesu alikuwa anataka kujua Mungu kwa njia ya undani sasa pia sisi tukitaka ku, ku, kuchunguza maisha yetu kutaka kujua kama tofanya kila kitu tupasavyo vizuri na kwa wakati unaofaa tumrejele bwana Mungu na tumuulize tumuulize ataka tuwe vipi na ni kabla niondoke hapa nataka ku um, kutumia mfano wa rubani rubani ya pilot rubani asipo asipo um, if a, a pilot is not attentive ndege za kosa mwelekeo kwa sababu ya ya winds na uh, na, na what they call barometric pressure ikaende kapoteza mwenendo so uh, ule rubani huwa i mean rubani huwa ako chonjo kila wakati kila wakati ku ili ku, ku, ku kufikisha wasafiri uh, um, um, kwa their destination the right destination twafa kwa iga hawa rubani very attentive ndio hata sisi mwisho wetu karibishwe kwenye uh, jumba la Bwana. Atuambie atuite faithful servants. Haya. Ya tatu, maisha ya kujidhibiti. A good steward lives a controlled life. Uh, nataka nisome tena kutoka um, kitabu cha 1 Corinthians 9 verse 25. Hapa tuona uh, Paulo akitumia um, self control mwenyewe and, and he apply he applies self control to himself. Um, yasema just in part but I discipline my body and keep it under control. Paulo na, nasi tuweza kuwa tumwangalia kama mtu aliyeishi maisha um, mazuri alifuata uh, Mungu kwa njia ya karibu na hata hivyo bado alijaribu kuishi maisha ya kujidhibiti ali um, alikuwa al, aliomba kuwa under control pia pia tuweza tu, tuweza angalia tena um, um, Solomon um, alivyoandika kwa Proverbs 25 verse 28 a man without self control is like a city broken into and left without walls city jiji kubwa bila mipaka hivyo ndio maisha ambaye hana hana um, hana hajithibiti ama a, hana kujithibiti yuko hana 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 control ni kama jiji lisilokuwa na mipaka that's what solomon says in proverbs 25 verse 28. Yeah. Pia nimewapa mfano wa uh, anayekunywa pombe 
kupindukia na wacha tena niseme si kuna tu pombe kupindu, kupindukia chochote unalofanya una, una, una in excess hata kama ni kusoma ambao wapenda kusoma kama mimi ukisoma unasoma kutoka asubuhi mpaka jioni unasahau kuwapikia watoto wako kusoma si jambo mbaya lakini hauna hauna hiyo control haujui ni una, unafaa ku, kuwacha enda pika enda ufanye chocho uh, vitu vingine si kusoma tu kama unapenda movie, movies pia hivyo wezi ona uh, movies the whole day hata kama jambo ni mzuri pia unafanya kwa kiwango unapima una control yeah so tu, tuendele la tatu maisha ya kujitolea maisha ya kujitolea so katika somo la agano la kale tumesomboa katika uh, first chronicles 29:1 to 10 mambo ya nyakati tuona um, Daudi akitayarisha um, dakoni fedha dhahabu ili asaidie kujenga um, the temple we mwenyewe ukichunguza maisha yako unaishi maisha ya kujitolea ukipenda live a sacrificial life unaishi maisha ya kujitolea David alijitolea vilivyo um, Solomon kijana wake ndiye aliyepatiwa kazi ya kujenga uh, temple kwa uh, for the Lord right Solomon alipatiwa hiyo kazi lakini Daudi alitaka kujitolea Tuona katika lile somo akizungumzia washauri wake na wenzake kuambia kuwa wa wamshikilie kijana Solomon anasema hana experience ya kutosha yeah. kukuku, ndio kukue na temple ya kufurahisha ya kufana we mwenyewe wajitolea kwa njia gani Tuki, tukitaka tutuweza pia kuomba mfano wa Yesu Kristo Luke 9 verse 23 asema let him uh, la sema, let him deny himself take up his cross daily and follow me Pia tuwaona kwa first John 3 verse 16 by this we know love that he laid down his life for us and we ought to lay down our lives for our brothers Tuki tukiiga Yesu Kristo itatutofautisha na wenzetu ambao ha, si wa Kristo kama sisi ambao hawana Biblia ya, ya, ya kuangalia ama ya ku ku, 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 ku reference ya kusoma ili tuwe na mwelekeo waku wa kufaa sababu najua mumeona ambao wameendelea kimaisha watu ambao wana mali mali zaidi wafanya kazi huwa wako kwenye kitendo lakini tofaa kuwa tofauti na wale watu kwa vile tunafaa kuwa watu wa kujitolea unajinyima kidogo ku, kusaidia mwenzako unajinyima kidogo kutekeleza mambo ya kanisa living a sacrificial life kwa hivyo nina wasihi uh, wa Kristo wenzangu tusisahau kanuni hizi tusisahau kanuni tunambazo tu, 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 tuli um, tulielezewa katika Jumapili zimefuata majuma kadhaa Sunday the past four Sundays kanuni ya umiliki kanuni ya majukumu kanuni ya uwajibikaji kanuni ya dhawabu hizi kanuni zitatuelekea zitatusaidia kufanya vitu vile tunavyofaa kufanya kutimiza majukumu vilivyo vizuri na kwa wakati unaofaa Halafu tu, 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 tuongeze pia these characteristics tunaongea ni, nimeongeza being faithful kuwa muaminifu hiyo kutoka somo la um, la, la Matthew utapata funzo lote vilivyo kikamilifu pili pili um, maisha ya kujichunguza maisha ya kujichunguza tatu maisha ya kujidhibiti living a controlled life tatu 
maisha ya kujitolea i mean nne maisha ya kujitolea living a sacrificial life nilivyoanza na kusema nilivyo nilivyoanza o mwanzo wa um, kunena kongo nilianza na kusema ya kuwa pia mimi nazidi kujaribu kuimarika na muangalia bwana na naomba na kila wakati azidi kuni um, to panel beat me kuni kunirudisha ninapopotoka kila wakati na ni ngumu kuishi ambavyo tumeona katika um, somo letu la leo ambapo um, ilikuwa Psalms uh, 15 katika somo hilo tunaona mambo kadhaa wa kadhaa ambayo tunafaa kufuata ili tuwe um, uh, wa Kristo wazuri ili tufanye uh, mambo yote vile uh, Mungu anavyotaka tufanye lakini mambo uh, mambo kadha wa kadha uh, ambayo ametajwa ha, hapo yaweza kuwa magumu kwetu kutekeleza kwa hivyo lazima kila wakati tushinde tukirejelea Mungu atusaidie atushikilie atupe nguvu tuweze kutimiza hayo yote tuombe Mwenyezi Mungu tuje mbele yako mara uh, tena kukuomba uwe nasi tusaidie ili tufuate majukumu yetu ipasavyo tutaka kukaribishwa katika um, katika kikao lako kikao chako tutaka kuhesabiwa kama um, kama stewards ambao walifuata jukumu eh, majukumu yao vilivyo hatutaki tukaja tukakatwa na tukawekwa pamoja na na hypocrites tuka tukalia tuka na, na tukaumia kwa njia mingi ila tutaka tuwe tuwe pamoja na wewe tusherekee na wewe tukaribishwe na wewe katika makao yako zidi kutu, kutusaidia tu, tuzidi kuishi maisha ambayo ya kupendeza tuzidi kufuata kanuni ambazo ume umetu umetunenea katika majuma kadhaa ambayo amba, ambayo imepita tuombe uwe nasi sahi na pia wakati tunapoondoka hapa kile tume, ambacho tumesikiza tutekeleze katika maisha yetu usije ukatupata hatuko tayari tuomba kwa njia kwa jina la Yesu Kristu mwana wa Mungu Amen. Tumshukuru Mungu kwa sababu ya neno lake kwetu kupitia dada yetu Gladys. Na Mungu anatuita tuwe mawakala ama mawakili ambao ni waaminifu. Faithful stewards. Kama kuna kitu kita, kina kinaumiza kanisa siku ya leo na kinaumiza ufalme wa Mungu ni kwamba Mungu amewaaminia Wakristo wengi na majukumu lakini hawayatekelezi Mungu amewaaminia Wakristo na jamii Mungu amewaaminia Wakristo na kazi ama biashara ama mahali wameajiliwa lakini hawatekelezi majukumu ambayo Mungu amewaitia Mungu amewaaminia Wakristo hata fedha amewapa uh, uh, dhahabu na fedha lakini wale wa Kristo si waaminifu katika kutekeleza uwakala wao. Na Mungu anatafuta watu ambao watakuwa waaminifu. Watu ambao wataishi maisha ya kujichunguza kulingana na neno la Mungu. Wa Kristo ambao watakuwa waaminifu 
hata kuishi maisha ambayo yamedhibitiwa na roho wa Bwana yamedhibitiwa na Kristo mwenyewe na sijui kama wewe mambo haya yako ndani yako ama hayapo roho wa Bwana analilia kanisa maana kanisa hata linashidwa kuhubiri jiri ya kweli kwa sababu limekosa mawakili watu ambao wanaweza aminika watu ambao wanaweza kuwa waaminifu katika kazi ambayo Mungu amewaitia kanisa limekosa watu ambao wanaweza ishi maisha ya kujitolea a sacrificial life na Mungu anatuita siku ya leo Mungu anaturekebisha ya kwamba tujitoe kwa ajili ya ufalme wake tujitoe kwa ajili ya kazi yake tujitoe kwa ajili hata ya matoleo kama ambavyo tunaenda kufanya sasa tusitoe kwa ukawaida tutoe kwa kujitolea kwa sababu tunajua ni nani tunayemwabudu na matoleo haya kwamba ni yeye amilikie vyote ni yeye aliyetuumba ni yeye ambaye atatuuliza maswali siku hiyo ya kiama itakapofika na si kila mtu atoa atatoa habari zake mwenyewe je unafanya nini na mambo ambayo Mungu amekuaminia umekuwa muaminifu hata katika kutoa fungu lako la kumi umekuwa muaminifu katika shukurani zako Mungu anawatafuta faithful stewards ambao watawapata wakitekeleza na jambo moja ambalo mimi limenijenga sana leo ni kwamba wale wa uaminifu hupimwa katika kutenda faithfulness is measured by doing uaminifu wetu mbele za Mungu ataupima kulingana na matendo yetu what are we doing tunapojiadaa kumwabudu Mungu na matoleo yetu na kuhimiza uwe mtu ambaye Mungu anaweza muamini maana wewe umeaminika basi ningependa kuomba na wale ambao wana fungu zao za kumi ama shukurani zao ama uko na spe, sadaka speciali umemletea Bwana kwa sababu ya jambo moja ama lingine ningependa kulikutie moyo usimame popote ulipo na kwa imani hii tumuombe Mungu kwa ajili yako naye ataweza kukubariki tunaye yoyote ambaye amejiadaa kwa sababu ya mambo haya asanteni sana asanteni tunaposimama Mungu awabariki sana azidi kuwa hapa neema ya kuaminika hata katika matoleo yenu na katika maisha yenu azidi kuwa kuaminia mambo makuu na tuombe Mwenyezi Mungu tuwakushukuru sana kwa sababu wewe utabaki kuwa Mungu nyakati zote katika kila kizazi unawatafuta watu ambao wanaweza kuaminiwa kazi yako na sisi ndio ambao umetuweka kwenye kanisa hili la mtakatifu Stefano majira kama haya na kwenye kizazi hiki na kushukuru sana kwa sababu ya neno lako ambalo umelinena kwa wazi mwezi huu wote na haswa siku hii ya leo ukitukumbusha mambo ambayo unayahitaji tuyajue na sio tu kuyajua bali tuyatekeleze tuyatende katika maisha yetu maana unatuita kupitia kwa mtumishi wako Yakobo ukisema ya kwamba tusiwe watu wa kusikia neno tu bali tuwe watedaji wa lile neno ninaomba neema ya utedaji katika kathidro hii Ninaomba neema ya utedaji katika maisha ya watu hawa ambao wamesimama mbele zako. Wameleta fungu zao za kumi, wameleta shukurani na sadaka speciali, wanasema Bwana wanakuletea kama ibada yao. Mungu wangu ninawaombea mbele zako. Unapowahesabu watu waaminifu, wasaidie hawa kwamba siku ya kurudi kwako utawapata wakiwa waaminifu. Ninawaombea baraka katika maisha yao, katika kazi zao, katika familia zao. Mungu wetu ikupendeze kuwatembelea na kuwapa neema. Utusikie baba wa mbinguni na pamoja nao utubariki hata tunapotoa sadaka zetu. Utusaidie na utupe neema ya kuwa wakarimu kwa kazi yako kama vile tumemuona Daudi alivyokuwa mkarimu kwa kazi yako. Utusaidie twakuomba maana tuomba haya kwake Kristo 
aliye bwana na mwokozi wetu amen basi tutaketi na tutaongozwa na ashas wetu tunapoleta sadaka zetu na matoleo yetu yote kwa bwana wanakoa ya wakiswahili watakuwa wanamsifu bwana kwa jia ya uibaji Here you let you quinda Kadeka shore Lawasi o haki O akusi mama Wala kukiti Kwale jemiza Na wakusaji Na wakusaji Sheri Takuwa kama mti Uleo pandwa Kando ya maji Na loja nilake Hale nya uke Na tendalo Ufanikiwa Wasi yohaki, hawasi mami, hoku mwone, kwa mungu wetu, na yonjia yao, etapotea, na ya mwenye haki, ya domu milele,
Twakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukabidhi mali nyingi ya kuchunga na kutufanya mawakili ya hiyo mali. Twakushukuru pia kwa kutupatia nafasi ya kutumika katika kazi yako na kutolea matoleo. Bwana twaomba ya kwamba ukapokee hii ambayo tumetoa kwako. Twajua haitoshi kukuambia ni asante kwa yale ambao umetutendea na yale ambao Bwana unaendelea kufanya ndani ya maisha yetu. Na tuomba Bwana ukapokee tu kama ibada yetu kwako. Tukiomba Bwana ubariki kila mkono ambao uliotoa. Tuomba Bwana pia ukaendelee kupanua mipaka ya kila mmoja wetu. Tukaendelee kunawiri katika hali ya kifedha na tukaendelee kuwa waaminifu na yale yote ambayo umeweka katika mikono yetu. Takasa hii ambayo tumeleta kwako na uikubali na uikubali na uibariki katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tashukuru Mungu sana kwa sababu ya kuwa na ibada jema na tunapofikia tamati tutaomba sala za kumalizia lakini kabla sijaomba mndruhusu ni sema ya kwamba sisi ndio ambao Mungu ametuweka hapa katika kathidro ya St Stephen's wakati kama huu na kwa majira kama haya na sisi ndio Mungu anaangalia ya kwamba tutaleta tofauti katika kathidro hii haswa tunapofikiria ku celebrate miaka mia moja tangu kanisa la St Stephen's lianzishwe na missionaries ni wakati ambapo tunajiuliza how can we make better this cathedral how can we prepare it ili iweze kuwahudumia watu miaka mia moja ijayo na jumapili ijayo tumepewa nafasi na Mungu ya kuleta matoleo kwa jia ya mchango ili tuendeleshe uh, kufanya bora cathedral hii na kui, uh, uh, kuitayarisha kwa ajili ya huduma ya miaka ijayo kazi hii inaweza onekana nzito machoni petu lakini Mungu ameipima na kuona sisi tunaweza kuifanya Tumeona mfano wa vile Daudi walivyojenga hekalu kule Yerusalemu kwa kujitolea sana kwa kujitolea sana Nasi tukiiga mfano wao na kujitolea si kwamba tuna mali nyingi si kwamba hatuna shida si kwamba sisi hatuna uh, matumizi hapana mambo hayo yote yapo lakini kazi ya Mungu tumekubushwa na neno la Mungu ya kwamba inafanywa na mawakala ama mawakili ambao wanaishi maisha ya kujitolea. Na sijui kama wewe na mimi tuko tayari kujitolea Jumapili. Hebu niulizie jirani wewe uko tayari? Unaona kama anakaa mtu yuko tayari ama anaogopa ogopa? Eh? Wengine wanaogopa eh? Lakini tukijitolea tu kama kanisa tukijitolea tu kama wakristo wa St Stephen's tunaweza kumtukuza Mungu kwa kazi hiyo na tayari tuna dalili za kutosha kwamba sisi twaweza mimi huwakumbusha ya kwamba tulijenga kile choo kwa milioni karibu kumi. na hatukuita mwanasiasa hatukutafuta mtu wa nje wenyewe kwa wenyewe maana Mungu amekwisha tupatia mali ambayo tunahitaji kutengeneza mahali hapa iko mikononi mwetu ni kujiadaa tu na kukubali kujitolea na ninakushawishi tu wiki hii tafuta as much as you can tuje tumtukuze bwana jumapili ijayo tutakuwa na ibada ambayo itakuwa imefupishwa ili tuwe na nafasi ya kutosha ya kuleta michango yetu hivyo siku hiyo usichelewe utapata mambo mengi yamekwisha fanyika maana tugepeda kufanya mchango kwa jia inayofaa so nawakaribisha sana twende tujiadai niko naambia watu kwenye ibada ambazo zimepita my simple calculations tangu covid ilipokuja tulishuka tukawa wakristo 
hapo awali kabla ya covid tulikuanga wa kristo elfu tatu. lakini siku hizi ninaona ni wa kristo elfu mbili ambao wako active katika kanisa hili na nilikuwa ninasema kwa hao wa kristo hata nipate tu wa kristo elfu moja. 1000 christians na wewe ni mmoja wao sema mimi ni mmoja wao eh yeah. maana mimi naamini wewe sio joy rider wewe ni hule mkristo ambaye ni active if we can get just 1000 christians ambao watasema mimi nitaleta shiriki elfu kumi kuendelea just 10000 if we get 1000 christians giving 10000 shillings each imagine we raise 10 million in a very short time inawezekana ama haiwezekani it's doable tukisikia tu vile Mungu anasema na sisi na tuwe watiifu tunaweza na tunajua kuna wale miongoni mwetu ambao Mungu ametuaminia hata zaidi wewe ukileta elfu kumi Mungu atakuwa anakukasirikia maana amekuaminia mambo makubwa so kila mtu alete kulingana na vile Mungu amembariki ama sivyo hata Yesu akasema ya kwamba yule amepewa mambo mengi vingi vitahitajika kutoka kwake so let every one of us prepare na tujikakamue angarao kila mmoja wetu tujaribu Mungu akituwezesha kufika elfu kumi tutakuwa tunamsifu na itakuwa kwa utukufu wake ataona kujitolea kwetu na kazi yake itaendelea mbele so Mungu atupe neema Jumapili ijayo tujiadae tujinyime kwa ajili ya kazi yake na tuje tumtolee kwa ukarimu na tuombe Mwenyezi Mungu baba wetu wa mbinguni umekuwa mwema kwetu umetupenda umetujali umetulinda sisi umetuhudumisha kwenye kathidro hii ili tutekeleze majukumu ambayo umetuitia na leo umetunenea kwa jia kuu kitukumbusha mambo ambayo ni ya muhimu ambayo yanapaswa kuwa maishani mwetu ikiwa tutakuwa mawakili ambao ni waaminifu watu ambao wanaweza kuaminiwa hata mambo ya ufalme wako ninaomba utusaidie na utuneemishe tunapoondoka baba wa mbinguni kumbusha kila mmoja wetu jinsi ambavyo tunaweza kuyarekebisha maisha yetu na kuwa waaminifu mbele zako kila siku ya maisha yetu Shukuru sana kwa mtumishi wako Gladys tunamwombea neema yako pamoja na mme wake na watoto wao ili uwasaidie kuwa waaminifu hata wanapohudumu kwenye kathidro hii na sisi wote pamoja nao utujalie neema ya kuaminika neema ili uweze kutuaminia mambo makuu ya ufalme wako mambo makuu ya kanisa lako mambo makuu hata katika maisha ya taifa letu tunajiweka mikononi mwako na kujiobea kila mmoja wetu katika mahitaji yetu mengi utukumbuke katika mahitaji yetu baba ututembelee wale walio wagonjwa ukawanyoshe mkono wako wenye nguvu na kuatiria neema ya uponyaji juu ya miili yao wakarejeshewe afya wakawe na uzima wakawe na furaha ya ukombozi wako mkubuke dada yetu Maureen ambaye amelazwa kule Kenyatta Hospital na mtoto wake mgonjwa baba wa mbinguni unapowaguza wagonjwa wote usiwapite hawa baba wanyoshe mkono wako na ukawarejeshe uzima tunakuomba na kukusihi wakumbuke wale ambao wamefiwa ili uwatie nguvu na faraja wakati kama huu baba tunawaombea uzima na neema yako ikawe juu yao uwatebelee bwana na kuwatenda mema katika wema wako tunakushukuru sana hata tukikuomba kwa ajili ya taifa letu baba wa mbinguni tunahuzunika tunapoona ukame unavyozidi kuwa mkali katika taifa hili na hata katika mataifa jirani kama Somalia na tunakulilia Mungu wa rehema 
ulisema tukilitia jina lako kwa unyenyekevu katika nyumba yako iliyoitanishwa na jina lako utatusikia kutoka binguni na utatusamehe dhambi zetu na hata kutuachilia mvua ya baraka maishani tunakulilia kutoka madhabahu ni haya kwa jina la Yesu rehemu watu wako baba rehema zako zitufikie mvua ya baraka inyeshe isinyeshe ile ya mafuliko na kuharibu maisha bali inyeshe ile ya baraka mavuno yapatikane kutoka mashabani na watu wako wapate chakula tazama gharama ya maisha ambavyo imekuwa juu Mungu wetu tunakuomba utukumbuke maana wewe ndiye msaada wetu neema ya kututosha yapatikana kwako baba utukumbuke na utusikie Yesu ututetee katika kiti cha enzi cha binguni na kutunehemisha tunaombea ulimwengu kwa jumla tunaomba amani katika ulimwengu tunaomba amani kati ya nchi ya Russia na Ukraine baba wa binguni tunaomba uingilie kati swala hili maana baba wewe tu ndiye waweza kusuruhisha jambo hili mfalme mwema vita hivi vimeleta mpurupuku mpurukupo wa uh, bidhaa ama gharama ya maisha katika ulimwengu tunakuomba ukumbuke watu wako uwatembelee na kurejesha amani kati ya mataifa haya hivyo twakuomba utusikie na ututembelee wiki hii yote uwe pamoja nasi baba jumapili tujapo tuje katika amani na baraka zako toomba haya katika jina lake Kristo aliye bwana na mwokozi wetu amen tuinue mikono yetu tupoke baraka yake bwana wapendwa katika Kristo Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda Mwenyezi Mungu awaangalie kwa wema wake na kuwafadhili ninyi na jamii zenu Mwenyezi Mungu awaonyeshe wema wake na kuwapa amani Baraka ya Mungu mwenye enzi baba na mwana na roho mtakatifu iwe kwenu ikae nanyi sasa na hata daima amen Amina basi tofika tamati ibada hii kuwakumbusheni tu kwamba Jumatano ijayo tutakuwa na siku yetu ya maombi ya kufunga na kuomba na tuna ibada jioni Jumatano hii itakuwa speciali maana tunakubuka siku ya All Souls Day huwa inakuwa celebrated uh, tarehe uh, uh, tatu kwa tarehe tatu hii na tunawakaribisha nitakuwa na ibada ya ushirika utakatifu uh, kuanzia saa kumi na moja na nusu itakuwa tarehe 2 yes itakuwa second of november dio all souls day sorry second of november all souls day karibuni 
na Mungu atubariki. Tusimame tuongozwe na wanakwaya wetu kwa wimbo wa kuondoka. Na wanakwaya naona sasa hakuna madoa doe, mambo imekuwa mzuri. Muliabia hawa wa Kristo asante. Mtu wapigie hawa wa Kristo makofi. Asante ni nyote mliotoa fedha tukanunua kwaya, tukanunua robes zilizokuwa zimebaki and now they look uniform we thank God for that. May God bless us all.